Hi friends, welcome to Sri Anish YouTube channel. In this YouTube channel, we will talk about the archetype of the archetype. We will put the headings in the description box. You can put the headings in the description box. First introduction. The archetype of the archetype is divided by the archetype of the archetype. The first part is the concept of the archetype of the archetype. The second part is the inductive method of analysis of the text. The third part is the deductive method of analysis. Analysis of the text. Semua ini untuk structural criticism yang best panida ini dalam tiga parts memerlukan. Archetypal approach untuk nama tatamik approach, ritualistic approach, and methodological approach. Abdi ini kuda solala. Atur apa ti ur small introduction pada lah. Nafsu fry untuk ke Canada ala 1921 anda wajah telah pernah dengar. Ibu Toronto University liu, Merton College liu, Oxford University liu pernah dengar. Pasti ini was the students of theology student a iran da apro लिटरेचर फील्ड के शिफ्ट आयर कारे ये वो रोड़ा फर्स्ट बुक पब्लिकेशन ये द एंड द ताले पलना ये फियरफुल सिमेंट्री आप डिंड रहता ले पला ये स्टडी ऑफ विलियम ब्लेक आप डिंड रहा वो रोड़ा बुक के इधर कारे एंड द वर्षम बातें ना 1947 ले इधर कारे आंध बुक वंदा आईली ओरिजिनल आर कदे क्लासिक क्रि� William Blake and the author of the book. He is an international level. He is a good reach. He is a good work. 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 He is almost 20 books. He is a good work. He is a good work. Archetypal theory, Western literature, religion, culture, myth. He is a good work. He is a good work. He is a good work. First, we have to look at the three parts. First, in the first part of Archetypal Literature, the first part is the concept of Archetypal Literature. That is the heading. Literature is one of the types of literature. It is one of the types of literature. It is one of the types of literature. One of the types of literature is Archetypal Literature. Archetypal approach அப்படின் சொல்லலாம் இந்த Archetype அப்படின்னா என்ன meaning பார்த்தீர்கள் Original idea or pattern அப்படின் அர்த்தும் Of which others are copies மத்ததில் copies இது வந்து Original அருக்கும் இந்த Archetype approach இன்றுது Archetypeல வந்துத்து நாம் எதுக்காக ஒரு textல வந்து இந்த Archetypeல் literature நாம் interpret பண்ணி பார்க்கிறோம் அது யுஸ் பண்ணிரும் நாம் அதில வந்து culture based ஜாருக்குதாலைட்டா அந்த textல rituals இருக்கா, myths இருக்கா இதலா பாக்கர்த்துக்காகுதா இந்த archetype பண்ணு வந்துட்டு நாம் யுஸ் பண்ணிரும் ஒரு textல அது மட்டுலாம் நம்ப நேசின்ஸ்கு தாவுந்தமாரி அந்த text இருக்கா நம்ப social groups environmentுக்கு தாவுந்தமாரி இருக்கா அப்படின் பாக்கர்த்துக்காக இந்த archetype பல approach வந்து ரம்ப யுச்சாகது இந்த myths and ritualsலாம் ஒரு textல எதுக்காக வருது நான் ஒரு meaning and message குடுக்கர்த்துக்காகதா வருது அப்பிறா Fraser and Junk அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு writer அவர் வந்து The Golden Bug அப்படின்று ஒரு literary work கேடுதிருக்காரு அந்த work முளிமா ஒரு book கேடுதிருக்காரு அந்த book முளிமா வந்துட்டு நாம்ப magic பத்தி, religion பத்தி, myths ஓட different races பத்திலாம் நாம்ப திரண்சிக்கலாம் எல்லா creative writers வந்துட்டு rituals, myths அவங்களுட workல introduce பண்ணுவாங்கு example சொல்லப்போனா TSLH குட rituals and myths use பண்ணி அவருட Vocês meaningless criticism வந்துட்டு அந்த ஒரு literature இருக்கு ஒரு text இருக்குது நான் அதில் ஒரு structure இருக்காது அது நால் அந்த criticism லால் வந்துட்டு readersக்கு எந்த பயனுமே இருக்காது அவங்க mind வந்து develop பண்ணாது அது only background information தான் குடுக்கும் இந்த meaningless criticism meaningful criticism வந்துட்டு ஒரு 
அந்த கிரிட்டிசிசமில் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபிலாசபி இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ரீடர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணும் நான் அவங்களோட ரீடர்ஸோட நாலேஜை டெவலப் பண்ணும் ஹியூமனிட்டிஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக லிட்ரேச்சர் வந்து நமக்கு ஹியூமனிட்டிஸை கற்றுக் கொடுக்குது இந்த மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் வந்து ஹியூமனிட்டிஸோடு இருக்கும் அது ஆர்கிடைப் கிரிட்டேச்சர் வந்துட்டு மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசமில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசம் இன்னொன்று வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம்ன்றது ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசம்னா என்னென்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா பேட்டர்ன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசம் அந்த ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசம் அப்ளை பண்ணி ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம சாம் எக்ஸ்டாண்டுக்கு வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் முழுமையாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் அதே ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம முழுமையாக கிளியராக தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்டோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்கிடைப்பல் லிட்ரேச்சர் வந்து ஆர்கிடைப்பல் லிட்ரேச்சரில் ரெண்டுமே இருக்குது ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசமும் இருக்குது ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசமும் இருக்குது இது வந்து ஒரு மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிஸ் லிட்ரேச்சர்னால் மீனிங்ஃபுல் கிரிட்டிசிசம் ரெண்டுமே இருக்குது ரெண்டுமே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணால் தான் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம கிளியர் புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லிட்ரேச்சர் கிரிட்டிசிசம் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் இஸ் எ சயின்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்கை பார்க்குறோம் லிட்ர லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமும் சயின்ஸும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா சயின்ஸை வச்சு நம்ம எதை அனலைஸ் பண்ணுவோம்னா நேச்சர் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசமை வச்சு எதை அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் எதை அனலைஸ் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணுவோம்னா லிட்ரேச்சரை தான் அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ சயின்ஸுகளில் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சோஷியல் சயின்ஸ் பயாலஜி அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம லிட்ரரி லிட்ரரி கிரிட்டிக்ஸை வந்துட்டு நாம் படித்து புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கும் அதை சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனால் லிட்ரேச்சரை வந்து நாம் படித்து புரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது அதை நாம்பளாக படித்து தான் உணர்ந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை ஃபீல் பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இருக்குது செகண்ட் பார்ட்டு வந்துட்டு இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசஸ் இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசஸ் இந்த தலைப்பில் வர ஹெட்டிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அண்டு இண்டக்டிவ் அனலைசஸ் இந்த ஹெடிங்கு இந்த ஹெடிங்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்டுனா அதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் பேட்டர்ன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் அது வந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத்துலேருந்து ஜென்ரல் ட்ரூத்துக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஷேக்ஸ்பியரோட பிளே ஹொத்தலோவை சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிளே ஹொத்தலோ வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அண்டர் இண்டக்டிவ் அனலைசஸோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத்லேருந்து ஜென்ரல் ட்ரூத்துக்கு போயிருக்காங்க ஜென்ரல் ட்ரூத் என்னென்னா ஜெல்லசி வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரக் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஜெல்லசி வந்து அழிவை தான் கொடுக்குது அப்படின்ற ஒரு மெயின் கான்செப்டை இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஹொத்தலோவில் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து கதை நல்லா எழுதியிருக்காரு கதை மட்டும்தான் எழுதியிருக்காரு அவரோட சொந்த ஃபீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் அவர் இதில் கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் தலைப்பு வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் இண்டக்டிவ் அனலைசிஸ் அதை பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த ஒன்று ஃபார்மாலிட்டி கிரிட்டிசிசம் வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்குது அதனால தான் இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் கிரிட்டிசிசம் அண்ட் இண்டக்டிவ் அனலைசிஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் தலைப்பு வந்துட்டு இண்டக் ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் அண்டு இண்டக்டிவ் அனலைசிஸ் இதில் என்ன சொல்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் மூலயமா ஒரு ஒர்க்கோட பர்த்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த ஒர்க் எப்போ எழுதப்பட்டது எந்த காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டது அப்போ எந்த ஆட்சி இருந்தது அப்போ சமூக சூழல் எப்படி இருந்தது கல்ச்சர் எப்படி இருந்தது அந்த எதன் அடிப்படையில் அந்த ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க சோட்டல் ஹிஸ்ட்ரி அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம் மூலயமா நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கிரிட்டிசிசம்க்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வந்துட்டு ஷேக்ஸ்பியரோட பிளே வந்து ஹே ஹேம்லெட் அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹேம்லெட்டில் வந்துட்டு ஷேக்ஸ்பியருக்கு முன்னாடியே இந்த ஹேம்லெட்டு ஒருத்தர்
கலெக்டிவ் அன்கான்ஷியஸ்ன்ற ஒர்க் யார் எழுதுனதுனா ஜங்க்ன்ற ஒரு கிரேட் ரைட்டர் எழுதியிருக்காரு அவர் ஃப்ராய்டு சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டோட அசோசியேஷன் வச்சுருந்துருக்கார் இதில் வந்துட்டு அவர் ரிச்சுவல்ஸ் மித்ஸ் கல்ச்சர் இதை பற்றிலாம் எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா நம்மளோட ஹோன் கல்ச்சரை எழுதுனா தான் வந்துட்டு அது நல்லா எழுத முடியும் அதே அதர் கல்ச்சரை பற்றி எழுதுனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம எழுத நமக்கு வராது ஏன்னா நம்ம கல்ச்சரை நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் அதர் கல்ச்சரை நம்மளால் அவ்வளோ நல்லா எழுத முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பார்ட் வந்து திடக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸ் இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ரிதம் அண்ட் பேட்டர்ன் இன் லிட்ரேச்சர் இதில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது ஜென்ரல் ட்ரூத்லேருந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத்துக்கு போகிறது அதே வந்துட்டு இண்டக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸில் வந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத்லேருந்து ஜென்ரல் ட்ரூத்துக்கு போகிறது இது வந்து அதே ஆப்போசிட்டு ஜென்ரல் ட்ரூத்லேருந்து பர்டிகுலர் ட்ரூத்துக்கு போகிறது தான் இந்த டிடெக்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் அனலைசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இதில் ரிதம் அண்ட் பேட்டர்ன் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சருக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி லிட்ரேச்சரும் வந்துட்டு பெயிண்டிங் அண்டு மியூசிக் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி வந்துட்டு ஒரு பெயிண்டிங்க்கு பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி லிட்ரேச்சருக்கு அதே மாதிரி ஒரு மியூசிக் ரிதம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ நெசசரியோ அதே மாதிரி தான் இது லிட்ரேச்சருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை ரெண்டு டாப்பிக்காக சொல்லியிருக்காங்க ரிதம் இன் ஒர்க் பேட்டன் இன் ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிதம் இன் ஒர்க் அப்படி பார்க்கலாம் ரிதம் வந்துட்டு ஒரு லிட்ரேச்சரில் ஒரு இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பேட்டர்ன் வேர்ட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ண ரிதம் யூஸ் ஆகுது எல்லா வேர்ல்டே வந்துட்டு ரிதமால் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லா நேச்சர்லேயும் ரிதம் இருக்குது அனிமல்ஸில் இருக்குது பேர்ட்ஸில் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரிதம் இருக்குது இப்போ சீ சீசனல் ரிதம்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஆட்டம் அண்ட் வின்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் மேட்டிங்கில் கூட ரிதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லிட்ரேச்சர் வந்து ரிதம் இல்லாமல் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிக் வந்துட்டு ரிதம் அண்ட் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேட்டர்ன் இன் ஒர்க் அப் அதை பார்க்க அந்த ஹெட்டிங்கை பார்க்குறோம் இதில் பேட்டர்ன் இன் ஒர்க்கில் வந்துட்டு எவ்ரி லிட்ரேச்சர் ஃபார்ம்ஸுக்கும் லிட்ரேச்சர் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது எல்லா லிட்ரேச்சர் ஃபார்ம்ஸுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் வேணும் எல்லாமே ஒரே பேட்டர்னில் எழுத முடியாது எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது லிட்ரேச்சர்லனா ப்ராபர்ப்ஸ் ரிதில்ஸ் போயம் சம்மரி ட்ராமா அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இப்போ போயமுக்கு ஒரு பேட்டர்னில் எழுதணும் சம்மரிக்கு ஒரு பேட்டர்னில் எழுதணும் ட்ராமாவுக்கு ஒரு பேட்டர்னில் எழுதணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதே அதிலே இந்த ஆர்கிடைப்பல் கிரிட்டிக்கில் வந்துட்டு மிக்ஸையும் யூஸ் பண்ணி இந்த பேட்டர்னில் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மிக்ஸ் வந்து ஃபோர் ப்ரெஸஸாக இருக்குது அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட்டு தலைப்பு த ஃபோர் ப்ரெஸ் ஆஃப் மித் அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு தலைப்பு இவர் நார்த்ரோ ஃப்ரை வந்துட்டு இந்த மித்தை வந்து ஃபோர் ப்ரெஸஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காரு எவ்ரி மித்து வந்துட்டு ஒரு சென்ட்ரல் சிக்னிஃபிஷன் சென்ட்ரல் ஃபிகர் இருக்கும் அந்த சென்ட்ரல் ஃபிகர் யாராக இருக்கலாம்னா காடாக இருக்கலாம் டிம்மி காட் சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் அண்டே லெஜண்டாக இருக்கலாம் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ராசர் அண்ட் ஜங்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மித்த டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சென்ட்ரல் சிக்னிஃபிஷன் சென்ட்ரல் ஃபிகர் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்துட்டு எல்லா மெனி ரைட்டர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த டான் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் பர்த் ஸ்பேஸ் அப்படின்றது இதில் இந்த மித் எதை டீல் பண்ணுதுன்னா ஒரு சூப்பர் ஹீரோ அந்த மித்தோட ஹீரோ இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஹீரோட பர்த்தை பற்றி சொல்லுது இதில் சபார்டினேட் கேரக்டர்ஸாக அவங்களோட மதர் ஃபாதர் அவங்களாம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறாங்க இந்த டைப் ஆஃப் மித்தை வந்துட்டு ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் ரொமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பேஸில் வந்துட்டு த ஜெனித் சம்மர் அண்ட் மேரேஜ் அதை பற்றி சொல்கிறாங்க இதில் வந்துட்டு அந்த ஹீரோவோட மேரேஜை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த சென்ட்ரல் ஃபிகரோட மேரேஜை பற்றி சொல்கிறாங்க இதில் சபார்டினேட் கேரக்டராக அந்த ஹீரோவோட பிரைடை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த டைப் ஆஃப் மித்தை வந்துட்டு ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் காமெடி பேஸ்டோரல் அண்ட் ஹிடில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் வந்துட்டு த சன்செட் ஆட்டம் அண்ட் த டெத் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பேஸில் வந்துட்டு இந்த சென்ட்ரல் ஃபிகர் ஹீரோவோட ஃபால் டை டையிங் காட் ஹீரோஸ
டிசோலேஷன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மித்தை வந்து எதை டீல் பண்ணுதுன்னா பவர்ஸ் ஃப்ளட் அப்புறம் டிஃபீட் ஆஃப் ஹீரோ இதெல்லாம் டீல் பண்ணுது இந்த மித்தை வந்துட்டு நம்ம ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் சட்டையர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மித்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லா டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டர்ஸும் அவங்களோட டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க குவெஸ்ட் மித்துனா என்னென்னா மித்துன்றது நம்ம நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கட்டுக்கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கட்டுக்கதை வந்துட்டு யாராலேயுமே ப்ரூவ் பண்ணலை அது உண்மைன்னு சொல்ல கிடையாது அது பொய்னும் சொல்லக்கூடியாது நம்ம திரும்ப திரும்ப சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த மித்ஸோட ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருப்போம் எல்லா ரிலீஜியன்ஸ்லேயும் மித் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மித்ஸ் வந்துட்டு காமிக் விஷன்ஸும் இருக்குது ட்ராஜிக் விஷன்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த க்ரியேட்டிவ் ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மித்ஸ் ரி ரிச்சுவல்ஸ்லாம் ஈவன் அந்த பைபிள்ஸ்லலாம் கூட மித்ஸை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்காங்க பைபிள் ஸ்டோரிஸில் கூட எல்லா மித்ஸ்லேயும் எல்லா ரிலீஜியன்ஸ்லேயும் எல்லா அந்த கண்ட்ரீஸ்லேயும் வந்துட்டு மித்ஸோட ஸ்டோரிஸ் இருந்தாலும் சில காமன் விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மித்து அண்ட் ரிச்சுவல்ஸ் மூலயமா நாம் வந்துட்டு பழையங்காலத்து விஷயங்களை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் புதுமையான விஷயங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அதை அதனால் புதுமையான விஷயங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ஆர்கிடைப்பல் அப்ரோச் ஆர்கிடைப்பல் லிட்ரேச்சர் பற்றி நார்த்ரோ ஃப்ரை சொன்னது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ